Yes. Welcome, children. Nini Mira Sir Nini. Welcome to Hyra Junior Scientist YouTube channel. So our journey started. Teaching journey. Yes. So ninth class students, chapter four, refraction of lighted plane surfaces. So here we have learning objects here, learning objectives. So we have a confusion. What is mean by first refraction? What is mean refraction? And after plane surfaces means you are observing here. This road is plane surface. Next, uh, any container, aquarium, fish aquarium, which is in the shape of cube or cuboid, that surface is flat. That flat surface we call it as plane surfaces. Bottle surface is may not plane. Bottle surface may be curved. You have a cuboidal. Uh, cuboidal shape bottle then it is plane surface okay we'll discuss all the examples so first of all the let us try to know about the refraction of light what is mean by refraction when the light ray traveling from one medium to another medium it changes its path if you observe figure 1a here light ray is coming directly from the coin Light ray started at the coin and it is coming directly from the coin to the eye. It is a straight line. There is no bending, means it does it did not change your direction. It didn't change your direction. Means there is no bending position, total straight path. Just how I am see by using this tool, just I draw, I am getting straight line. So this is the property of the light. It will travel straight path. In refraction, it bends. It bend when it changing one medium to another medium. The light ray change its direction. What is the reason? Let us see. Okay. So this is an empty tray, empty glass. You can take. Let us perform the activities also. You can see. Uh, now we will perform. We will conduct practical day. So I will upload the videos related to refraction. So at that time you can see, right? So here direct here, here there is no medium, different medium. There is no change in medium. See children, here outside air is there. Inside the glass also air is there. So there is no two mediums. Two mediums live here. One of the medium is the glass. The glass is the glass. The glass is the medium. That is air. Kabati light ray bend a walls now from Vedu Abaduda. Okay. Next to me, Rikada Juice, observe yes, Kada light ray and Edi. A put in a ceremony, I key receive out in the light ray. Manam, I'll observe yes to them. Okay. Our eye receive the light rays. Actually, you got a start in a light ray, children, Ila Velipoali. Ala Velpa in the Velalid. So light ray and it changed its direction. Then direction changes kundi. E point surface ninchi direction changes kundi. The end lo na reason endi ante oka sare chodamu. Eppraite light ray oka medium ninchi unko medium both no. Idi na excellent concept to chodan. Chala mana ki manchi tool door kine kada. Uh, light ray ante manam ochesi agi draw cheskodaniki manchi tool chudandi nenu scale this calls na avasaram ledhu ippudu incident ray ni extend chesthe ila vellali but ala vellinda velaledu nana okay na so adi deviate ayindi ante dan direction change cheskundi bend ayindi sar mari downward endu bend avali upward kuda bend avachu kada ante ikkada Downward in the bend in the upward in the bend the done it reasons separate and manako refractive index so medium in density are the mawali. A medium density are the mawalante light to speed low change is ni manam observe chair jagratagam. Okay na? 
మీకు ఇది చాలా బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఐఐటి లెవెల్లో చాలా చాలా బేసిక్ కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్తగా వింటేనే అర్థమవుతుంది మీకు ఐఐటి కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది లేకపోతే అర్థం కాను చాలా ఫండమెంటల్ బేసిక్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను లైటరీ అనేది ఎప్పుడైతే ట్రావెల్ చేస్తుందో ఒకే మీడియం ఉంటే డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకోదు ఓకేనా లైట్ రే అనేది దాని స్పీడ్ స్పీడ్స్ చెప్తాను ఒకసారి నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఒక లైట్ రే స్పేస్లో స్పేస్లో అంటే వ్యాక్యూమ్లో స్పీడ్ ఎంత లైట్ రే అంటే మనకి త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అంటే ఒక సెకండ్కి త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ అంటే మనకి త్రీ ల్యాక్స్ కిలోమీటర్స్ ఒక సెకండ్కి లైట్ రే ట్రావెల్ చేస్తుంది అప్రాక్సిమేట్గా ఎయిర్లో కొంచెం తగ్గుతుంది బట్ అంత మైన్యూర్ చేంజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసుకొని స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ అండ్ ఎయిర్ ఆల్సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ద సేమ్ వాల్యూ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్ని మీరు మంచి షార్ట్ నోట్స్ రాసుకోండి ఓకే ఆ ఎయిర్ మనకు లైట్ రే అనేది ఎప్పుడైతే వాటర్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో ఎంటర్ అయినప్పుడు దాని స్పీడ్ అనేది తగ్గుతుంది ఎందుకు సార్ స్పీడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఒక వెహికల్ తీసుకున్నాము సిటీ లోపల ట్రాఫిక్ ఉంటుంది సిటీ అవుట్ కార్డ్స్లో ట్రాఫిక్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది సో ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంది అంటే వెహికల్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు వెహికల్స్ వెహికల్ మధ్యలో గ్యాప్ తక్కువ ఉంది సో అదే మనకు అవుట్ కార్డ్స్లో వెళ్ళిపోయినప్పుడు సిటీ నుంచి అవే వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ వెహికల్స్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా హ్యాపీగా చాలా స్పీడ్లో వెళ్ళిపోతుంది సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ హండ్రెడ్ కూడా వెళ్తుంది బట్ సిటీ లోపల మాత్రం టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ లోపే మనకు స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తాము వై బికాస్ మనకు వెహికల్ డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎస్ చిల్డ్రన్ నా ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మ్యాటర్ అండ్ అజ్లో నైన్త్ క్లాస్లో స్పేస్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్ పార్టికల్స్ చెప్పుకున్నాం ఎయిర్లో ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది పార్టికల్స్ పార్టికల్ మధ్యలో వాటర్లో తక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది సాలిడ్స్లో ఇంకా తక్కువ స్పేస్ ఉంది టైట్లీ ప్యాక్డ్ ఉంటాయని సో ఇది లిక్విడ్ కదా వా వాటర్ అనేది లిక్విడ్ కాబట్టి టైట్ సమ్వాట్ కంపేర్డ్ టు ఎయిర్ ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ స్పేస్ ఈజ్ లెస్ సో దాట్స్ వై డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్ సో అంత తక్కువ గ్యాప్లోంచి లైట్ రే వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది పడి దాని స్పీడ్ తగ్గించుకుంటుంది సార్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాటర్ మీన్స్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాటర్ ఈస్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ సేమ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ సో అక్కడ త్రీ ల్యాక్స్ కిలోమీటర్స్ ఒక సెకండ్లో వెళ్తే ఇక్కడ టూ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఒక సెకండ్లో లైట్ రే ట్రావెల్ చేస్తుంది వాటర్లో సో ఎంత తగ్గింది మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ తగ్గింది స్పీడ్ ఒక సెకండ్కి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఒక లైట్ రే ఎయిర్లో వెళ్తే త్రీ ల్యాక్స్ వెళ్తుంది అదే వాటర్లో వెళ్తే టూ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది ఒక సెకండ్లో ఇది కాన్సెప్ట్ సార్ ఇన్ కేస్ అదే లైట్ రే గ్లాస్లో ట్రావెల్ చేస్తే ఏంటి అంటే ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ గ్లాస్ ఈజ్ 2 into 10 power 8 meters per second. Glass lo maathra on 2 into 10 power 8 meters per second hai. Okay, understood. So, ikkada compare jesse, speed ane di A2 medium sees kuna. Manam A2 denser medium, A2 rarer medium chappal hai minam. A2 mediums concern ga ippi do chesse ni no air water dees kuna. Appidu air water dees kuna. ఎక్కడ స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుందో అక్కడ మాలిక్యూల్స్ డెన్సిటీ పార్టికల్స్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు స్పీడ్ తక్కువగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ స్పీడ్ తక్కువగా ఉన్న సబ్స్టెన్స్ని డెన్సర్ మీడియంగా కన్సిడర్ చేస్తున్నాము ఓకే స్పీడ్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఇక్కడ స్పీడ్ అనేది మనకు స్పీడ్ అనేది ఎయిర్లో తక్కువ ఉంది కాబట్టి స్పీడ్ అనేది వాటర్లో కాదు తక్కువ ఉంది వెన్ కంపేర్ టు ఎయిర్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ లెస్ ఇన్ వాటర్ సో దట్స్ వై వాటర్ ఈజ్ డెన్సర్ మీడియం ఎయిర్ ఈజ్ రేరర్ మీడియం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ టూ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ టూ మీడియమ్స్ 
ఒకటి వాటరు ఇంకొకటి వచ్చేసి మనము గ్లాస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఒకటి వాటర్ ఇంకోటి గ్లాస్ ఈ రెండు తీసుకున్నాను తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు చేంజ్ అవుతాయి మళ్ళీ రేరల్ డెన్సర్లు ఓకేనా సో ఎందులో స్పీడ్ తక్కువ ఉంటే అది ఎక్కువ డెన్సర్ అనమాట సో మనకు అప్పుడు ఏమవుతుంది గ్లాస్ డెన్సర్ అవుతుంది వాటర్ రేరర్ మీడియం అవుతుంది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కాన్సెప్ట్ స్పీడ్ తక్కువ ఉంటే డెన్సర్ మీడియం ఏ మీడియంలో అయితే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుందో అది రేరర్ మీడియం ఓకే డెన్సర్ అంటే డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది అనమాట రేరర్ అంటే డెన్సిటీ తక్కువ ఉంది సార్ ఓకే సార్ బాగుంది ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే లైట్ రే అనేది రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం ట్రావెల్ చేస్తుందో రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం ట్రావెల్ చేసినప్పుడు అది టువర్డ్స్ నార్మల్ బెండ్ అవుతుంది అలా వెళ్ళకుండా నార్మల్ వైప్ బెండ్ అవుతుంది సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై నార్మల్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ రే వచ్చి ఎక్కడైతే మనకు స్ట్రైక్ చేస్తుందో ఆ పాయింట్ ని మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటున్నాము ఈ పాయింట్ ని మనం వచ్చేసి పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటున్నాము ఇన్సిడెంట్ రే అట్ విచ్ పాయింట్ ద ఇన్సిడెంట్ రే స్ట్రైక్స్ ద టు సర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ ఎయిర్ వాటరు రెండు కలిసి ఉన్న సర్ఫేస్ ని ఏ పాయింట్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ రే వచ్చి స్ట్రైక్ చేస్తుందో ఆ పాయింట్ ని పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటున్నాము ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ దగ్గర మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఒక నార్మల్ డ్రా చేస్తాం ఇది నార్మల్ డ్రా చేస్తున్నాము నార్మల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద పర్పెండిక్యులర్ లైన్ టు ద సర్ఫేస్ ఇచ్చిన సర్ఫేస్ కి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ని మనము నార్మల్ అంటున్నాము ఓకే ఇచ్చిన సర్ఫేస్ కి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ని మనం నార్మల్ అంటున్నాము ఓకే సో ఇది నార్మల్ ఎయిర్ లో ఉంది నార్మల్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎయిర్ లో ఉంది నార్మల్ అండ్ వాటర్ లో కూడా ఉంది నార్మల్ అయితే ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు మనం పాయింట్స్ రాసుకోవాలి జాగ్రత్త చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకిది ఇది కేసు ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే రే అనేది ఎయిర్ లోంచి వాటర్ లోకి వెళ్తుంది అంటే ఎయిర్ రేరర్ మీడియం వాటర్ డెన్సర్ మీడియం ఎందుకు వాటర్ డెన్సర్ మీడియం అంటే ఎయిర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు లైట్ స్పీడ్ అనేది వాటర్ లో తక్కువ ఉంది కాబట్టి వాటర్ ని మనం డెన్సర్ మీడియం గా కన్సల్ట్ చేస్తున్నాము సో నావ్ వెన్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్ ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ ఇట్ బెండ్స్ టు వర్డ్స్ నార్మల్ ఈ వర్డ్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి వెన్ ద లైట్ రే ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్ ఇట్ బెండ్స్ టు వర్డ్స్ నార్మల్ అంటే నార్మల్ వైప్ బెండ్ అవుతుంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇలా వెళ్లాల్సిన లైట్ రే మనకి ఇలా బెండ్ అయిపోయి బెండ్ అయిపోయి మనకి టూ వర్డ్స్ నార్మల్ బెండ్ అయిపోయింది అంటే నార్మల్ వైపు బెండ్ అయింది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకేనా లైట్ రే అన్డివేటెడ్ రే వెళ్ళిపోవాలి యాక్చువల్ గా ఆ డైరెక్షన్ వెళ్ళాలి బట్ నార్మల్ వైపు బెండ్ అయింది ఎందుకు అంటే త్రీ ల్యాక్స్ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ ట్రావెల్ చేస్తే అదే డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోవు బట్ స్పీడ్ తగ్గింది కాబట్టి దాంట్లో స్విమ్ చేయలేక దాంట్లో ట్రావెల్ చేయలేక స్పీడ్ తగ్గిపోయి నార్మల్ వైపు బెండ్ అవుతుంది ఇందులోంచి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎంత ఎక్కువ డెన్స్ డెన్సర్ ఉంటే అంత ఎక్కువ బెండ్ అవుతుంది సో నా దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఎంత బెండ్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ డిగ్రీస్ బెండ్ అయితే థర్టీ డిగ్రీస్ టెన్ డిగ్రీస్ బెండ్ అయితే టెన్ డిగ్రీస్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ స్మాల్ డి స్మాల్ డి ఆర్ క్యాపిటల్ డితో మనం యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్ ని డినోట్ చేస్తాము ఓకే సో వాటి ఫస్ట్ కేస్ అండర్స్టూడ్ రేట్ రావలింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్ ఇట్ బెండ్స్ టు వర్డ్స్ నార్మల్ సో క్లియర్ నా నెక్స్ట్ వచ్చేసి రేరర్ టు డెన్సర్ టు రేరర్ ఇప్పుడు వాటర్ లైట్ రే అనేది రావడం రావడమే మనకు వాటర్ లోంచి వస్తుంది వాటర్ లోంచి వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్గా అలానే వెళ్ళిపోవాలి బట్ వెళ్ళకుండా 
here what is the point of incidence identify the point of incidence this is the point of incidence point of incidence so at that point of incidence we have to draw the normal okay na so normal draw chesamo okay manaku chesi ikkada normal isukuntunamo okay ee normal ga consider cheyadam next vachesi chudandi ikkada normal manaku water lo undi एयर इकडी वाटर इयर नार्मल इकडे लाइट रे इलाली स्ट्रेट इलाली बट स्पीड चेंजेस वाटर लू पाइंट टू फाइव इंटू टेन दवर आफ ट्वेंटी मीटर पर् सैकंड स्पीड एपड़ता लाइट रे अने एयर लो स्पीडअपत इकड़ अदे स्पीड मेटे इलाली बट द स्पीड आफ् लाइट आटोमेटिकली इंक्रीजे इन द एयर मल एयर दिन स्पीड अंत मेटी मैं ट्राफि स्पीड तक मैं वेहिकल की स्पीड तक मैं वेहिकल स्पीड बट ट्राफि अल्प मन वेहिकल तस्कम कदा अदे अवट कट्स ट्राफि फ्री ए मन के स्पीड का अंत स्पीड मेटे इकड़ लाइट रे आटोमेटिकल वाटर एयर एपड़ वस्तो दिन स्पीड थ्री इंटू टेन पवर एट मीटर पर् सैकंड सैटी अद्चे एला डीवेटी अवे फ्रम नार्मल नार्मल की दूर का नार्मल की अवे बेडी ओके सो इकड़ के अने नीट राशी के रे ट्रावलिंग फ्रम डेसर टू रेर डेनसर मीडियम नीचे रेर मीडियम की ट्रावल The refracted ray bends away to the normal. Normal की दूर अंगा bend out होती है। अनेक मन की concept। I hope you understood. So next to point is what is mean by refraction? ये पुर refraction अंडर इन्टो अक्सर definition हो। जो दामी कड़े मिच्छड़ो। The process of changing speed। Sorry, the process of changing speed at any interface when light travel from one medium to another resulting in a change in direction is refraction of light the process of refraction involves bending of light ray except when it is incident normally in the unclarity ga manaku avasaram ledhu the concepts ki icha definition but inta clear ga rayals avasaram em ledhu nana मन की रिफ्राशन आफ् लाइट अंटे सिंपल ऐम रायचु वे दाइट रे ट्रावलिंग फ्रम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डीविएट फ्रम इट्स ओरजनल पाथ अंडरस्टू सो दिस डेफिनेशन यू कैन पाज द वीडियो अंड यू कैन गो बैक दीडियो अंड कापी द definition okay the light ray traveling from one medium to another medium it to change its original path it deviates from its original path this phenomena is called refraction of light yes so because of these changes that's why kind appears to rise in the water the imaginary In, we have to imagine the coin rises okay you can do so many activities you can do so many activities and uh, uh, we can perform the shots and videos that calls based on this okay so once you observe this case 1 or case 2 case 1 rarer to denser but case 2 denser to rarer this is now water is denser and uh, Water is denser and air is rarer medium. Denser to rarer, air is traveling denser to rarer. Means this is case two. Sir, we have to draw the normal here. So I don't have to, I don't have chance to draw straight line. That's why I'm using arrow. Okay. For example, now this is the normal. Just imagine it's a normal. See, actually. This ray, it should go like this. This incident ray should go like this, right? Ila vellali kada, ala vellali. Kain inchuchere. But 
because of speed changes speed of light in water and air different change avutundi wavelength kuda change avutundi okay na wavelength also decreases and speed of light also decreases how much wavelength ante no manaki ivaledu enta change avutundi anedi kadu decrease avutundi speed tagutundi wavelength kuda tagutundi adhe water lo chair lo kochinaapudu speed verugutadi wavelength kuda increase avutundi anedi manaku concept so ikkada speed lo ochina changes valla manaki light ray em avutundana adu chesi ave elipothundi okay na నార్మల్ ఇక్కడ ఉంది సో నార్మల్కి అవే వెళ్తుంది రెండే ఛాన్స్ లెఫ్ట్ కానీ రైట్ కానీ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ కేసులో అయితే టూ వర్డ్స్ నార్మల్ తీసుకుంటుంది బట్ ఈ సెకండ్ కేసు డెన్స్ ఆర్ టు రేరర్ కాబట్టి అవే ఫ్రమ్ నార్మల్ తీసుకుంది అనేది కాన్సెప్ట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ క్లియర్గా ఇక్కడ చెప్పాడు లైట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ విత్ స్పీడ్ అని మనం చెప్పుకున్న పాయింట్స్ అని చెప్పాడు ఇక్కడ నెక్స్ట్ అక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద లెటర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ టు డినోట్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈ సి సితో డినోట్ చేస్తాము రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఒక వ్యాక్యూమ్ ఎయిర్లో అయితే సి డినోట్ చేస్తాము అదే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ మనకి వేరే వాటర్లో కానీ గ్లాస్ లో కానీ ఎలా డినోట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకు వి అని వి అని ఇచ్చాడు అనమాట ఓకే సో మనకు వి అని డినోట్ చేస్తున్నాము ఓకే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ అదర్ మీడియమ్స్ వీగా డినోట్ చేస్తాం ఓకే సో క్లియర్ గా మనకి ఇక్కడ డెఫినేషన్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నాను సో అందరూ జాగ్రత్తగా ఇక్కడ నుంచి చూసుకోండి డెఫినేషన్ అనేది మనకు ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏంటి డెఫినేషన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డెఫినేషన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డెఫినేషన్ ఈజ్ it is the ratio of speed of light refractive index definition it is the ratio of speed of light speed of light in vacuum to the speed of light in that medium very simple and the simple and the refractive index definition of refractive index denoted with a small n no? the small n and the idi వ్యాక్యూమ్ లో ఎంత స్పీడ్ తో పోతుంది ప్లస్ ఆ మీడియం అది వాటర్ కావచ్చు గ్లాస్ కావచ్చు డైమండ్ కావచ్చు ఆ మీడియం లో ఎంత స్పీడ్ తో పోతుంది ఓకేనా సో క్లియర్ గా వ్యాక్యూమ్ లో ఉండే స్పీడ్ మనము త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అన్నాము ఓకేనా త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అన్నాము అదే వాటర్ అనుకోండి టూ పాయింట్ టూ టూ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అన్నాము సో ఇప్పుడు 10 పవర్ ఎయిట్ టెన్ పవర్ ఎయిట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది తర్వాత త్రీ బై టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే మనము ఇక్కడ డెస్మల్ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకు త్రీ హండ్రెడ్ బై టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది మీరు ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎవర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వస్తుంది వాటర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వస్తుంది ఎందుకు అంటే నేను వాటర్లో లైట్ స్పీడ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం మీడియం ఏంటి వాటర్ ఇక్కడ వాటర్లో త్రీ ఇంటూ 3.25 పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ట్వంటీ ఎయిట్ టెన్ పవర్ ఎయిట్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఇక్కడ వచ్చేసి డెసిమల్ ఉంది సో బోత్ నెంబరేటర్ డినామినేటర్ మల్టిప్లై విత్ హండ్రెడ్ సో త్రీ హండ్రెడ్ బై టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది మీరు దీన్ని క్యాన్సల్ చేస్తే మీకు వచ్చేది వాటర్లో వచ్చే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాటర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్ అనమాట సో మీరు క్యాన్సల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఫోర్ బై త్రీ ఫోర్ బై త్రీ వస్తుంది ఫోర్ బై త్రీ వస్తుంది ఓకేనా ఫోర్ బై త్రీ అంటే ఫోర్ టైమ్స్ అంటే చూడండి ఒకసారి సెవెంటీ ఫైవ్ టేబుల్ కదా ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్లో వన్ ఫిఫ్టీలు రెండు ఉంటాయి అది వన్ ఫిఫ్టీలో సెవెంటీ ఫైవ్లు రెండు ఉంటాయి కదా సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ సో సెవెంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా సెవెంటీ ఫైవ్ త్రీ జా ఫోర్ బై త్రీ వచ్చిందన్నా సలెంట్గా ఓకేనా మనకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఫోర్ బై త్రీని మీరు డివిజన్ చేస్తే మనకు ఆన్సరు వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ వస్తుంది వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ బార్ వస్తుంది ఓకేనా మనకు వచ్చేసి వన్ పాయింట్ త్రీ బార్ త్రీ త్రీ వస్తుంది ఫోర్ బై త్రీ ఫ్రాక్షన్లో డిస్మెల్లో అయితే వన్ పాయింట్ త్రీ 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 బార్ ఓకే కొంచెం అర్థం చేసుకుని రాయండి ఓకేనా ఫ్లోలో రాసేసా ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైంది కదా మరి కెన్ యూ ఫైండ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఎస్ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఇలాగా 
రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఎన్ జి అనుకున్నాము అది స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ అంటే త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ అనేది మనకు తెలుసు కింద వచ్చే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ గ్లాస్ అన్నాను కాబట్టి మీడియం ప్లేస్లో గ్లాస్ అని రాస్తాము దట్ ఈస్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ సో టెన్ పవర్ ఎయిట్ టెన్ పవర్ ఎయిట్ క్యాన్సల్ అవుతుంది త్రీ బై టూ అనేదే మనకు ఆన్సరు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఈస్ త్రీ బై టూ త్రీ బై టూ టూ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఏమి వస్తుంది అన్న వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ యూనిట్స్ ఏంటి సార్ రీజన్ అంటే సేమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో మనము ఒకే ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మనము యూజ్ చేస్తున్నాము న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో రెండు స్పీడే కదా రెండు స్పీడ్లు కాబట్టి మీటర్ పర్ సెకండ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఏమవుతుంది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మీటర్ పర్ సెకండ్ మీటర్ టెన్ పవర్ ఎయిట్ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మనకు పక్కన మీటర్ పర్ సెకండ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే సేమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ రేషియో తీసుకున్నప్పుడు యూనిట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే మనకు దెర్ ఈస్ నో యూనిట్స్ ఫర్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇది చాలా బాగా వింటున్నారు మీరందరూ ఎంత బాగా క్యాచ్ చేస్తారనేది మీరు మీరు రాసే ఎగ్జామ్స్లో స్కూల్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఓకేనా నేను పెట్టే ఎగ్జామ్స్లో కానీ చూస్తారు ఇప్పుడు ఇచ్చే పాయింట్స్ అన్ని మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తాయి ఓకే సో ఇది విషయం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చి స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా చేయొచ్చు స్పీడ్ ఇచ్చి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ఎన్ ఇచ్చాను ఎన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దెన్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ ఇన్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ ఈజ్ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మనకు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ దెన్ ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ గ్లాస్ గ్లాస్లో గ్లాస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయినప్పుడు గ్లాస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయినప్పుడు గ్లాస్లో స్పీడ్ మన గ్లాస్లో లైట్ స్పీడ్ ఎంత అన్నప్పుడు ఆ వి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టుకొని ఫార్ములా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై వి ఫార్ములా వేసుకుంటే సి త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ వి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లేస్లో నువ్వు త్రీ బై టూ అయినా తీసుకోవచ్చు దీన్ని ఫార్ములా రీరైట్ చేస్తే ఏమవుద్ది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై వి అయితే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ఎన్ అవుతుంది వీని సబ్జెక్ట్గా చేసి రాసినప్పుడు ఇఫ్ యూ రైట్ వి ఆ సబ్జెక్ట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ఎన్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు సి బై ఎన్ అయింది ఓకేనా సో అట్లా మనకు ఈ ఫార్ములా సబ్స్ట్యూట్ చేయండి మీకు మళ్ళీ రిటర్న్గా స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ గ్లాస్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ అనేది వచ్చేస్తుంది అక్కడ ఆల్రెడీ క్లియర్గా కింద చేశారు ఓకే చిల్డ్రన్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అప్ టు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సో అలాగ మన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీడియమ్స్లో ఉంటాయి కాబట్టి మనకు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ టేబుల్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎయిర్లో యాక్చువల్గా వన్ ఉండాలి బట్ వన్ పాయింట్ జీరో జీరో త్రీ ఉంది మీరు ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే మొత్తం ఏమి ఇచ్చినట్టు మనకి ఇక్కడ ఎన్ ఇచ్చాడు ఈ టేబుల్ నుంచి మనకు ఎన్ వస్తుంది ఈ టేబుల్ నుంచి మనకు ఎన్ ఇచ్చినట్టు ఆల్రెడీ మనకేం తెలుసు సి వాల్యూ తెలుసు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ మనకు తెలుసు సో ఈ టూ వాల్యూస్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏవైతే ఇచ్చినాడో వాటన్నిటికీ వి వస్తుంది వి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే చేసేయచ్చు ఓకేనా సో ఫ్రమ్ దిస్ మోస్ట్ డెన్సర్ సో లీస్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ లీస్ట్ ఇన్ డ్యాష్ మీడియం ఆన్సర్ ఈజ్ డైమాండ్ ఓకేనా సో మనం క్లియర్గా డైమాండ్లోనే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంది టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ ఉంది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ పెరుగుతూ ఉంది అంటే డెన్సర్ 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 అవుతూ ఉంది డెన్సర్ అవుతూ ఉంది అంటే అక్కడ స్పీడ్ తగ్గుతుంది అన్న మీనింగ్ ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఇక్కడ వచ్చేసి అసైనింగ్ ఆర్డర్ డిసైనింగ్ ఆర్డర్లో కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకొక చిన్న టాపిక్ ఏంటంటే రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అన్నప్పుడు రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అన్నప్పుడు మనము ఏం చేస్తాము దేన్ని అయితే కంపేర్ చేస్తున్నామో దేంతో
ఇక్కడ వచ్చేసి వెరీ సింపుల్గా మనము ఇక్కడ ఎన్ వన్ వి వన్ ఇట్లా రాసుకున్నప్పుడు మనం ఎన్ టూ డినామినేటర్లో రాస్తే వి వన్ న్యూమరేట్ వి సారీ ఎన్ ఎన్ టూ డినామినేటర్లో రాస్తే వి టూ న్యూమరేటర్ రాస్తున్నాం ఏంది రిలేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ రెండు ఇన్వర్స్ ప్రపోషన్ ఓకేనా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వెలాస్టీ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం ఇన్వర్స్ ప్రపోషన్ కాబట్టి మనకు ఫామ్లో కూడా ఇన్వర్స్ ప్రపోషన్ వస్తుంది అంటే ఎన్ వన్ న్యూమరేటర్లో ఉంటే ఎల్హెచ్ఎస్లో ఆర్హెచ్ఎస్లో వి వన్ డినామినేటర్లో ఉంటుంది ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా దీనికి ఆపోజిట్గా రాసినప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఫామ్లా రాస్తున్నాను ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ అని రాసినప్పుడు ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయచ్చు ఎన్ వన్ డినామినేట్లో ఉంది కాబట్టి దాని కరస్పాండి వి వన్ పైన ఉండాలి ఎన్ టూకు వి టూ కింద ఉండాలి ఓకేనా సో ఇది మనకు ఫామ్లో అవుతుంది ఇదే కదా నాన్న ఇక్కడ ఇచ్చింది అవునా సార్ మరి ఇక్కడ ఎన్ టూ వన్ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే ఈ ఎన్ టూ వన్నే మనము ఎన్ టూ వన్ అని రాస్తాము ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ రాయకుండా అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎన్ టూ వన్ అని రాయకుండా మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము ఇదిగో మొత్తం ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ రాయకుండా షార్ట్ ఫామ్లో ఎన్ టూ వన్ అని రాస్తాం ఫస్ట్ టూ ఉంది కాబట్టి న్యూమరేటర్లో వస్తుంది తర్వాత వన్ ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్లో వస్తుంది సో మనకు షార్ట్ ఫామ్ అనేది మనకు ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు ఇది షార్ట్ ఫామ్ అవుతుంది దీనికి ఇది షార్ట్ ఫామ్ ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ని మనం ఎన్ టూ వన్గా రాస్తున్నాము ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఓకే సో అలా రాసినప్పుడు ఎన్ టూ వన్ రాసినప్పుడు ఎన్ టూ వన్ ఉంది కాబట్టి వి వన్ బై వి టూ అవుతుంది సో లేదు అంటే మనం వచ్చేసి ఇక్కడ ఫామ్ లాస్ కూడా ఒకసారి రాస్తే చూడండి ఒకసారి ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ రాస్తే మనం ఏం రాస్తున్నాం ఎన్ టూ అంటే ఏంటి ఫామ్లా సి బై వి టూ ఎన్ వన్ రాస్తే సి బై వి వన్ వాటి కరస్పాండింగ్ వ్యాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ సిసి క్యాన్సిల్ అవుతుంది లేదు అంటే సి బై వి టూ సి బై వి టూ సి బై వి టూ రాసి ఇక్కడ సి వి వన్ అనేది మనకు వి వన్ బై సి అవుతుంది సిసి క్యాన్సిల్ అయిపోయి మళ్ళీ మనకు ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ అంటే వి వన్ బై వి టూ వచ్చింది ఓకే అర్థమైంది కదా నాన్న అందరికీ వెరీ గుడ్ సో ఇలాగ మనకు చాలా సింపుల్ అసలు స్టేట్ ఎంత ఈజీ అంటే ఇలా తీసి అలా పక్కకు పెట్టేసేయచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది ఇక్కడ ఉంది సో ఇక్కడ వరకు ఈరోజు చూసాము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను దీనిపైన క్లాస్ టూ అనేది ఇక్కడ వరకు పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి తర్వాత ల్యాబ్ యాక్టివిటీ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఓకే క్లాస్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఇది ప్రాక్టికల్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు మనం క్రిటికల్ యాంగిల్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ గ్లాస్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఓకే సో ఇది మనకు నెక్స్ట్ టాపిక్లో ఉన్నాయి మేబీ వీటిని మనం ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే బెటర్ ఇక్కడ యూజెస్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ యూజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవడానికి ఏం లేదు ఇదంతా గ్లాస్ ల్యాబ్ ఇదంతా ప్రాక్టికల్ చెప్పేది సో ఇది మనం ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ల్యాటరల్ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటి వర్టికల్ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటి సో ఇది ఇది వచ్చేసి ఐఐటీలో మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫామ్లా ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు స్నెయిల్స్ లా కూడా ఉంది సో దిస్ ఈస్ ద అవర్ క్లాస్ సో థ్యాంక్ యూ ఎస్ చిల్డ్రన్ సో మీరు వచ్చేసి నాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తూ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి రాస్తారని ఎంకరేజ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ